விண்டோஸ் டென்னை ப்ரொஃபைல் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட்டு கிளாஸில் ஒரு ப்ரொஃபைல் கரப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு யூஸருடைய ப்ரொஃபைல் கரப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணும்போ அவருடைய ஃபைலெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த யூசருக்கு ஏற்கனவே நிறையா இடத்துல பர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம் அதாவது டி ட்ரைவு இ ட்ரைவ்லாம் ஃபோல்டருக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யூசர் என்கிரிப்டடு ஃபைல் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த என்கிரிப்டடு ஃபைல் சிஸ்டத்தை ஒரு யூசர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதே பேரில் வேறு ஒரு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணால் கூட இவர் ஏற்கனவே எந்தெந்த ஃபைலை என்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காரோ அந்த ஃபைலை எதையுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாது நம்ம என்கிரிப்டடு ஃபைல் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கல ஒரு ஃபைலை யாருமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்னு செக்யூர் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலை நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த மாதிரி என்கிரிப்ட் பண்ணும்போ சர்டிஃபிகேட்டை க்ரியேட் பண்ணி தான் அந்த ஃபைலை என்கிரிப்ட் பண்ணும் இந்த யூசர் என்கிரிப்ட் பண்ணும்போ அவருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் யூசரை நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா அவருடைய சர்டிஃபிகேட்டு டெலிட் ஆகிடும் அதனால் அவர் ஏற்கனவே என்கிரிப்ட் பண்ண ஃபைலை எதையுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதனால் கம்பெனி லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த யூசரை டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு நியூ யூசரை க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணணும் அதாவது யூசரை டெலிட் பண்ணாமல் ப்ரொஃபைலை சரி பண்ணணும் இந்த கிளாஸில் நாம் யூசரை டெலிட் பண்ணாமல் கரப்டான ப்ரொஃபைலை எந்த மாதிரி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ் ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு நார்மல் யூசர்ஸு இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போ கோபிங்கிற யூசருடைய ப்ரொஃபைல் நமக்கு கரப்ட் ஆகிடுச்சு யூசர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணக்கூடாது இந்த சேம் அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் காரணம் கோபிக்கு ஏற்கனவே எஸ்ஐடி நம்பர் இருக்கும் அதாவது ஐடி நம்பர் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி அஞ்சுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த யூசரை டெலிட் பண்ணாமல் சேம் யூசரில் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணணும் அதுக்கு எந்த மாதிரி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் இந்த நேமில் தான் இருக்கும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல இந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபோல்டரை டாட்டு ஓல்டு அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஃபோல்டரு இந்த யூசருக்கு இனிமேல் ப்ரொஃபைலாக ஒர்க் பண்ணாது காரணம் இந்த நேமில் இருந்தால் தான் இது ப்ரொஃபைலாக ஒர்க் பண்ணும் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரியில் போய் இந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் டீட்டெயிலை நம்ம டெலிட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த யூசர் அடுத்த தடவை லாகின் ஆக போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டரு கிடையாது அதனால் புது ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி தான் அந்த யூசரை உள்ளே லாகின் பண்ண அலோவ் பண்ணோம் அப்படி புது ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணும்போ யூசரு ஸ்லாஷு கோபிங்கிற பேரில் இந்த யூசருக்காக ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு யூசரை லாகின் பண்ண அலோவ் பண்ணிடும் உள்ள யூசர் லாகின் ஆகிட்டு அவருடைய டாக்குமெண்ட்டு பிக்சர் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாருனா அதில் ஃபைல் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் நாம் ஏற்கனவே சி ட்ரைவில் அவருடைய ஓல்டு ப்ரொஃபைலை ரீநேம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோபி டாட் ஓல்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணார்னா உள்ளுக்குள்ளார டாக்குமெண்ட்டு ஃபைலு எல்லாமே இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அவருடைய புது டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இது மாதிரி அவர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டார்னா அவர் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் எல்லாமே இருக்கும் நாம் ஏற்கனவே அவருக்கு சி ட்ரைவில் டி ட்ரைவில் பர்மிஷன்லாம் கொடுத்துருப்போம் யூசர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணலை அதனால் அவருக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைலும் ஓப்பன் ஆகும் ஏற்கனவே அவர் என்கிரிப்டடு ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தார்னா அதுவும் அவருக்கு ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் போய் இதை எந்த மாதிரி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் லாகின் ஆனால் தான் நீங்கள் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு விண்டோஸ் டென்னு ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் இந்த யூசர் ஏதாவது டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சேவ் பண்ணியிருக்காரா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் கண்ட்ரோல் பேனலில் சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணி அதில் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷனில் ப்ரொஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அவர் ப்ரொஃபைலுக்குள்ளார ஏதாவது ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காரா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்குறோம் கோபியினுடைய ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு எம்
இங்கே செக்யூரிட்டியில் பார்த்தோம்னா கோபிக்கு ஏற்கனவே பர்மிஷன் இருக்குது நாம் இந்த ஒரு ஃபோல்டரில் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் டி ட்ரைவில் நிறையா ஃபோல்டர் ஃபைல் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே பர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம் கோபியினுடைய ப்ரொஃபைல் இப்போ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதால முதல்ல நம்ம அந்த கோபியினுடைய ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டரை ரீநேம் பண்ணிக்கணும் பிசியில் சி ட்ரைவில் யூஸரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கோபியை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீநேமை செலக்ட் பண்ணுறோம் ரீநேமில் டாட்டு ஓல்டு அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ரீநேம் பண்ணிட்டோம்னா இது இனி கோபி ப்ரொஃபைலாக ஒர்க் பண்ணாது நாம் இனிமேல் ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டில் போய் தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஆர்இஜி எடிட்டு அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே உங்களுக்கு லோட் ஆகாது திரும்பி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் இங்கே லோக்கல் மிஷினை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இதில் சாஃப்ட்வேரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இதில் மைக்ரோசாஃப்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் மைக்ரோசாஃப்டில் விண்டோஸு என்டி அப்படிங்கிற ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் விண்டோஸு என்டியை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் கரண்ட் வேர்ஷன் இருக்குது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது இருக்குது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே நிறையா ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல யூசர் நேமை அது யூஸ் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக ஐடி நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம எந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும் லோக்கல் மிஷினில் சாஃப்ட்வேரில் மைக்ரோசாஃப்டில் விண்டோஸ் என்டி கரண்ட் வேர்ஷனு ப்ரொஃபைல் லிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் இமேஜ் பார்த்து அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிட்னெட்ஸு அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஐடி நம்பர் பிட்னெட்ஸுடைய ஐடி நம்பர் அடுத்ததை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா கோபி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்போ இந்த ஐடியில் தான் ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது இன்னொரு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்டு இன்னொன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட்ரு இந்த ப்ரொஃபைலை நம்ம டெலிட் பண்ணி ஆகணும் எப்பயுமே ரிஜிஸ்ட்ரியில் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கணும் காரணம் டெலிட் பண்ண பிறகு நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அந்த பேக்கப்பை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரி வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம டெஸ்டாப்லேயே சேவ் பண்ணலாம் இது கோபியினுடைய ஓல்டு டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை முதல்ல சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோபியினுடைய ஓல்டு டேட்டா வந்துருச்சு நீங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இது கோபியினுடைய ப்ரொஃபைல் பார்த்து தானா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணணும் இப்போ இதை டெலிட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே டெலிட் பண்ணுறோம் எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரில் கோபிக்கு யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்குது எஸ்ஐடி நம்பர்லாம் இருக்குது ஆனால் அவருடைய ப்ரொஃபைல் மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஏதாவது நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெர்ஜு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் இந்த இடத்துல ரெக்கார்டு க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோபியினுடைய ரெக்கார்டு நமக்கு திரும்பவும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நாம் டெலிட் பண்ணதை திருப்பி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு கீ வேல்யூவை நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை உள்ளே திரும்பி எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம இந்த வேல்யூவை பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணி ஆகணும் இந்த இடத்துல டெலிட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிடுறோம் இனிமேல் கோபி கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார லாகின் ஆகணும் காரணம் அவருக்கு அக்கௌண்டு பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி அவர் லாகின் ஆனார்னா அவருக்கு புதுசாக ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிடும் நம்ம கோபியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கோபியில் இப்போ லாகின் ஆக போகிறோம் கோபியினுடைய பாஸ்வேர்டை இங்கே டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே லாகின் ஆகிறோம் அவருக்கு ப்ரொஃபைல் டீட்டெயில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால புதுசாக ஒரு ப்ரொஃபைல் தான் இப்போ க்ரியேட் ஆகுது டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணி அவருக்கு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடும் இனிமேல் அவருடைய டாக்குமெண்ட்டு டெஸ்க்டாப்பு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தார்னா
கோபி ஓல்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அவர் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இதை அவர் கட் பண்ணி அவருடைய லேட்டஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார அவர் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபோல்டருக்கு அவருக்கு பர்மிஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ஃபோல்டரையும் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார ஏதாவது ஃபைல் இருந்ததுன்னா அவர் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பிக்சரு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் அவர் பிக்சரில் டவுன்லோடில் டெஸ்க்டாப்பில் ஏதாவது ஃபைல் வச்சுருந்தார்னா எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி அதாவது கோபி ஓல்டு ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய அவர் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி அவருடைய டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒர்க்கை முடிஞ்ச பிறகு இந்த கோபி ஓல்டை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாம் அவர் அவருடைய ப்ரொஃபைலுக்குள்ளார இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுட்டாரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூசரில் கோபியில் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார இதில் இருந்த டாக்குமெண்ட்டை எல்லாத்தையுமே அவர் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டாரு இது மாதிரி செஞ்ச பிறகு இந்த கோபி ஓல்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் கம்ப்யூட்டரில் ட்ரிபிள் ஷூட்டு பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் காரணம் ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை அதுக்குள்ளார நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த லொக்கேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு கீயை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கீயை முதல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெலிட் பண்ணணும் ஏற்கனவே டி ட்ரைவில் இந்த கோபிக்கு பிக்சர் ஃபோல்டரில் பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ கோபி பிக்சரை ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு பிக்சர் ஓப்பன் ஆகும் காரணம் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணலை செக்யூரிட்டியில் போய் பார்த்தோம்னா கோபிங்கிற நேம் தான் இருக்குது அதனால் இவருக்கு அது ஓப்பன் ஆகும் நாம் இந்த கிளாஸில் ஒரு யூசருடைய ப்ரொஃபைல் கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா யூசர் அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணாமல் புதுசாக அவருக்கு ப்ரொஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அவர் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச ஃபைலெல்லாம் எப்படி திருப்பி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தேங்க்யூ